Hey, Vsauce, Michael here. <laughs> Sorry, another stupid talking video in German. If you can bear with me and read the subtitles, I'm very thankful. And I switch to German now. Sorry. Ja, wundervoll, mal wieder ein schönes Hauptkanal-Video und dann nur so ein dummer Laberscheiß. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen und ich sage euch, es sind viele Sachen in der Pipeline. Wir haben für Mirror's Edge schon gefilmt, wir haben für Code Quest schon gefilmt, wir haben auch für Ask Episode 4 gefilmt, weil das kam raus in unserem großen Instagram-Turnier, dass das sehr beliebt ist und da kommt demnächst auch irgendwann mal eine neue Folge, aber das dauert. Wir haben außerdem Requisiten für Getting Over It. Das ist ein richtig trendy äh, Waffenhalter für Uncharted in Real Life. Und ein fucking Pferd für Red Dead Redemption in real life. Sorry, ich mache mich mal kurz ein bisschen schön für euch. Wundervoll. Sorry, ein bisschen unhöflich von mir. Also, wir haben einiges in der Pipeline. Außerdem auch natürlich noch neue Lieder und alles Mögliche. Da gibt's Schwansen in die Hansen und DJ Hals Maulsen und was weiß ich alles für Hits von Gebildet aber Sexy, Work in Progress Title. Aber es gibt einige Sachen zu klären vorher. Was steht da? Es läuft nicht gut. Aha. Nun, damit kommen wir dann auch hier eher zu dem Real Talk Teil und äh, ich mache das hier mal symbolisch ein bisschen lockerer. <lacht> Denn es ist schon eine ernste Sache und ich würde da gerne seriös drüber reden und nicht in diesem flashy flashy YouTube Site. <lacht> da seht ihr es schon, lasse ich drin. Authentizität und so wird bei uns groß geschrieben, mache ich auch weiterhin. Also ich hoffe, ihr verzeiht mir, wenn ich hier hin und wieder mal drauf ellere, weil ich will nichts vergessen, aber es ist schon relativ wichtig. Ich hasse das eigentlich so mit Jump Cuts und so, aber ich werde den einen oder anderen Schnitt machen, jetzt zum Beispiel einen. Also ja, es läuft gerade nicht so gut. Wenn es denn gut läuft, dann haben wir zum Beispiel solche Kommentare gekriegt, das ist ziemlich geil, da haben wir auf dem Hauptkanal teilweise jede Woche ein Video hochgeladen und wir hatten sogar mal zwei Wochen, wo wir auf Nostera Fakt jeden Tag ein Video hatten, weil da ging es wirklich ab, da konnten wir uns komplett darauf konzentrieren. Aber äh, ihr habt ja sicher auch schon mitgekriegt, dass äh, Views und äh, tatsächliche Abonnenten nicht so ganz in einem Verhältnis stehen und da kommen so einige Probleme zusammen. Ich habe ganz vergessen, dieses geile YouTuber-Licht anzumachen, damit die Videos äh, attraktiver werden zum Anschauen. Okay, denn irgendwie muss man diese Sachen nämlich finanzieren und das ist nun mal so, dass ich zurzeit selbstständig bin und das Vollzeit mache. Und das war auch nie der Anspruch, super reich damit zu werden oder sonst irgendwas, aber irgendwie hinzukommen, schwarze Zahlen zu schreiben zumindest. Und da habe ich schon wirklich auch meine Ernährung gutgehend zurückgestellt und wirklich super low budget gelebt, aber schwarze Zahlen sind zurzeit einfach nicht drin. Am liebsten würde ich das natürlich durch... Äh, durch Product Placements machen, weil da muss ich euch nicht auf den Sack gehen und wenn das coole Sachen sind wie bei Baywatch, das fandet ihr eigentlich alle durchgehend geil, da stört das keinen und hat sich, es war so viel, dass, oder so wenig, dass David uns ein bisschen ausgelacht hat, aber immerhin war es dann doch genauso viel wie ein Jahr lang äh, YouTube-Werbung. Das ist auf jeden Fall sehr erstaunlich, aber dafür ist ihr ja Bescheid, dass das zurzeit nicht so ertragreich ist. Wie dem auch sei, Schnitt, super geil läuft das nun mal nicht, aber bei den aktuellen Klickzahlen, da ist es nun mal eher unwahrscheinlich, dass man Produktplatzierungen bekommt. Und deswegen muss man irgendwie schauen, wenn man das denn so weitermachen will, und ich hätte da schon Bock drauf, ähm, was man machen kann. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es jetzt an unserer Videoqualität an sich liegt, weil die, das Feedback, die Kommentare und alles ist immer super gut. Jetzt besonders zum Beispiel auf Cringe and Confidence, das kam mir alle auch, äh, auch mega gut an. Und... Ähm, wir sind ja auch nicht der einzige Kanal, der dahingehend Probleme hat. Ich habe so beobachtet, dass wahrscheinlich so die älteren Kanäle durchgehend da Probleme haben, dass irgendwie die Abonnentenumsetzung nicht mehr so gut ist, die Videos nicht mehr gut gekriegt werden. Müssen wir auch nicht ergründen, woran das jetzt genau liegt. Auf jeden Fall ist das Feedback immer gut und da ist das dann schon mal ein bisschen, bisschen ekelhaftes Gefühl, wenn dann trotzdem irgendwie die Aufrufzahlen... Und ich bin eigentlich jemand, dem Aufrufzahlen völlig schnuppe sind, aber wenn man irgendwie dann daran gebunden ist, weil die Patreon-Zahlen nicht ausreichen, um sich über Wasser zu halten und man dann aber konsequent auch weniger Aufrufe bekommt, dann denkt man sich dann auch, oh scheiße, okay, wie geht das jetzt weiter? Und die Frage würde ich jetzt gerne beantworten. Also zunächst einmal, worauf ich denn Bock habe. Ich habe Bock weiterhin, mir keine Maske aufzusetzen und irgendeinen übertriebenen, abartigen Dreckscheiß zu machen, weiterhin authentisch zu bleiben. All das, was man vielleicht in den Trends aktuell weniger beobachtet. Und äh, das ist natürlich dann ein bisschen entgegen von Erfolgzahlen auf YouTube. Aber ich denke, dass das durchaus möglich ist, einfach irgendwie abseits der normalen Clickbait-Scheiße da irgendwie existent zu sein. Ähm, was habe ich sonst vor? Zum Beispiel würde ich viel gerne viel gerne mal wieder sowas machen wie Richtung äh, Cringe and Confidence. Ich würde gerne mal was machen über Angst vom Tod und so. So, ein, so, so eine Art Kurzfilm, Sinn des Lebens, Angst vom Tod, irgendwie sowas, also Angst vom Tod verlieren. Und äh, das ist aber alles andere als irgendwie der virale Hit, äh, was weiß ich, Red Dead Redemption in Real Life oder sowas, da sehe ich da eher Potenzial. 
Und um sowas zu machen, muss man halt irgendwie eine gewisse Sicherheit zu haben, dass man jetzt nicht irgendwie eine Woche in sowas investiert, was, denke ich, ziemlich geil wird, weil ihr habt alle das off cringe and confidence ding gefeiert. Deswegen denke ich, dass das ähnlich geil werden könnte. Außerdem habe ich auch Bock auf mehr Reisen. Das haben wir früher viel mehr gemacht. Public Bank Compilations, auch das kam bei unserer Instagram-Turnier-Baum-Voting-Phase sehr gut an. Ähm Reisevideos von Messen, ob das nun Venus ist oder Gamescom oder irgendwelche anderen, habe ich auch mehr Bock drauf, aber irgendwie muss man das Ganze finanzieren. Ich habe jetzt hier so eine Borke von Bildschirm, weil mein Bildschirm kaputt gegangen ist. Die Kamera, ich kann jetzt hier mal kurz ranzoomen, wenn man nämlich da ranzoomt, zoomt die automatisch wieder zurück. Das heißt, die ist jetzt gerade auch am kaputt gehen. Das ist super geil. Also die finanziellen Umstände sind alles andere als rosig. Ich würde zum Beispiel auch gerne irgendwie was Richtung die alten CKY-Videos machen oder so, das mit Reisen kombinieren. Ich würde auch gerne sowas wie den USA Roadtrip machen. Das war jetzt nicht prankig oder so, aber irgendwas in die Richtung Pranks und sowas, irgendwelche Stunts und so ein Scheiß wird es immer geben, da habe ich einfach Bock drauf. Aber das USA Roadtrip-Video war jetzt ja mehr ein Reisevideo. Ein bisschen was Besonderes auf jeden Fall auch, aber jetzt nicht super krass mit Konzept oder so. Da war ich ja nicht mehr dabei, aber ich finde das Video sehr geil. Wie dem auch sei. Es wird auf jeden Fall die eine oder andere Umstellung geben, News gibt es, Updates, wie auch immer, um diese ganze Sache hier zu finanzieren. Das wird auch weitergehen, sollte das nicht funktionieren, aber weitaus weniger, als es eigentlich möglich wäre, weil wenn man das nicht mehr Vollzeit machen kann, dann ist einfach nicht genug Zeit dafür da, ganz klar. So, und dafür haben wir ein paar Sachen. Ich habe zum Beispiel als allererstes Patreon umgestellt, weil Patreon ist eine der wichtigsten Sachen, weil das wirklich eine regelmäßige Einkommensquelle ist. Da könnt ihr mal gucken, da haben wir neue Rewards oder ich habe die eingebaut. Das sind ein paar Sachen, die ich euch dann geben kann. Das ist jetzt nichts Besonderes, wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt, sagt es gerne. Bei 2 Dollar zum Beispiel gibt es jetzt einfach eine monatliche, könnt ihr euch wünschen, irgendeine Voicemail von mir in irgendeiner Stimme. Ich kann ja da ein bisschen was machen. Ob das jetzt so ist, so hier und dann so irgendeine Sprache, die ich... Wie auch im Job, wie auch im Arzt. First we will conquer the capital What? cities of Europe and then we will conquer What? the whole world. Wie auch im Arzt. Oder irgend so ein Össi, ja, wie ich, neulich, wie ich neulich gemacht habe auf dem Zweitkanal, den solltet ihr nämlich auch auschecken. Wer uns supporten möchte, der sollte auf jeden Fall beachten, dass der Zweitkanal eine sehr große Rolle spielt. Weil wenn wir uns da nicht ein bisschen austoben können, dann wird das vielleicht ein bisschen monoton auf dem Hauptkanal. Äh, ja, also guckt, guckt mal bei Patreon vorbei, da gibt es neue Sachen. Äh, ihr werdet auf jeden Fall dann auch gebührend entlohnt, hoffe ich. Wenn ihr noch Ideen habt, sagt es mir. Äh, ihr werdet auch erwähnt in äh, jedem Video. Das werde ich ab sofort machen. Und äh, auch auf unserer neuen Homepage, die auch eine kleine Nachricht ist. Äh, die ist jetzt nichts Besonderes, super professionell. Könnt ihr euch mal angucken. Es ist alles unten verlinkt, wie und wo und was ihr uns unterstützen könnt. Dann haben ein paar das letzte Mal gesagt, als ich Patreon äh, erwähnt habe, das gefällt mir nicht so, hier irgendeine so Plattform. Deswegen, PayPal ist jetzt auch eine Möglichkeit. Auch da unten, wenn ihr da irgendwie einzelne Beträge, wenn ihr gerade mal noch von, äh, von Weihnachten noch einen Fünfer von Oma im Schlüber habt oder so, dann... Äh, bedanke ich mich auf jeden Fall für jede Hilfe. Außerdem machen wir jetzt auch so ein Amazon-Ding. Da habe ich gehört, das kann auch mal helfen. Mal gucken, was das wird. Ich habe da echt nicht so Plan. Wir haben da unten jetzt auch mal so einen Reflink oder was auch immer. Und dann könnt ihr da über uns... Ich will das auf jeden Fall so machen, dass ihr dann kaufen könnt, was auch immer ihr wollt. Ich will jetzt nicht das eine Produkt anpreisen oder so, wo ich dann vielleicht nicht dahinter stehe oder so. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich will einfach nur, dass ihr dann kaufen könnt, was ihr wollt. Wenn ihr eh was über Amazon kauft, das ist für mich eine gute Lösung, ohne dass ich mich irgendwie schäbig fühle. Ansonsten bin ich noch bei DTube jetzt vertreten, falls das euch was sagt, könnt ihr mal vorbeischauen, wie gesagt, unten sind alles. So, und im Endeffekt mache ich jetzt genau das alles, was ich nie machen wollte, so richtig schön schäbig, uh, hier, Support, bla, klick, klack, bumm, aber äh, das ist halt so ein bisschen der letzte große Versuch, um hier nochmal irgendwie was zu reißen. Wie gesagt, hoffe ich, dass das auch keine Dauerlösung ist, es ist auf jeden Fall eine Mega-Hilfe, aber... Wenn über kurz oder lang das irgendwie anders finanzierbar ist, ohne dass ich euch andauernd auf den Sack gehen muss, dann wäre das super geil. Wir schauen mal, was sich da alles ergeben könnte. Auf jeden Fall auch danke an alle, die bis jetzt schon geholfen haben. Und mega krass eigentlich, was da alles zusammengekommen ist über jetzt schon über anderthalb Jahre oder so, glaube ich, wie wir das ins Leben gerufen haben, dass das finanziert wird. Nun, ich hoffe, die paar Hanseln, die hier noch zugucken, konnten dem vielleicht was abgewinnen. Ansonsten schreibt mir gerne Feedback auf, wenn ihr irgendwas Kritisches sagt oder so. Ich bin da auf jeden Fall voll offen. Ihr wisst ja, dass ich auch immer alle Kommentare lese und so. Ansonsten folgt mir auf allen Social-Media-Plattformen, damit ihr keine Videos verpasst, weil Kommentare und äh, Klickzahlen zeigen an, dass irgendwie unsere Videos teilweise nicht in Abo-Feeds erscheinen und so. Bla, bla, bla. Es kotzt mich so an. Klickt die Glocke, falls ihr es ja nicht verpassen wollt. Das wäre auf jeden Fall super sweet. Äh, genau das wollte ich halt nie machen, aber ne, mal schauen, was das jetzt so wird. Ansonsten bin ich jetzt live auf Twitch und beantworte da eure Fragen. Auch das hier, zack, könnt ihr mich mal besuchen. Ich mache das zusammen mit Franz, ja, da ist ein bisschen Plan, mal gucken, das ist nur so eine geige Leier erstmal nebenher, aber... 
vielleicht wird das ja auch ganz witzig. Ich danke, das, denke, das war's. Zum allerletzten Schluss noch ein Danke an alle Patreon-Unterstützer, die uns aktiv gerade äh, unterstützen und uns unterstützt haben bis zu diesem Punkt. Und mal gucken, auch vielleicht in der Zukunft das noch machen. Und äh, ja, wir kündigen Videos an und dann kommt nichts und so. Ich äh, gebe mir größte Mühe, aber aktuell bin ich das nun mal mehr oder weniger alleine. Die anderen sind natürlich dabei, aber nicht Vollzeit. Die haben auch noch ihr Studium nebenan und so. Das Ziel ist jetzt erstmal, dass ich hier halbwegs über Wasser bin. Und wenn dann ganz viel rumkommt, ich habe echt nicht in das Interesse, reich zu werden, dann wäre das super geil, wenn ich die anderen komplett mit ins Boot holen könnte. Und das würde da aber du den Content aus der Scheiße schütteln. Das wäre nice. Verona, ich bin jetzt live auf Twitch. Stellt mir Fragen, wenn ihr wollt und mal gucken, was sich so ergibt. Einen wunderschönen Tag noch und man sieht sich. Das nächste Video wird ganz toll. Versprochen, kein Lava-Video.